హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ట్విక్కర్ శారీస్ స్పెషల్ షో ట్విక్కర్ శారీసా అంటే ఏంటి ఇక్కత్ విన్నాం ఈ ట్విక్కత్ ఏంటి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఏ కాస్ట్ లో ఉంటుంది ఎలా ఉంటాయి అసలు శారీస్ అమ్మా ఇన్ని డౌట్స్ వచ్చేసాయి కదూ నాకు అన్ని డౌట్స్ వచ్చేసాయి అందుకే ఆ డౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఈ రోజు నేను వచ్చేసాను నల్గొండ జిల్లా చెండూరు గ్రామానికి మరి ఇక్కడ ట్విక్కర్ శారీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి కూడా కంప్లీట్ హ్యాండ్లూమ్ మరి ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఏ కలర్స్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం మేడం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం మేడం బాగున్నారా బాగున్నానండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇస్తూ ఇస్తూనే బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ లో థ్రెడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎంతో అందంగా షైనీగా పట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే అందమైన శారీస్ కూడా ఒకటి రెండు చూసాను సో మరి నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఫస్ట్ థింగ్ జనరల్ గా మార్కెట్ లో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు ఇక్కత్ అనేది ఫేమ్ లో ఉంది ఇక్కడ చూసిన ఇక్కత్ ఇక్కత్ డ్రెస్సెస్ లో కావచ్చు మెటీరియల్స్ లో కావచ్చు స్పెషల్లీ శారీస్ బ్లౌజెస్ లో కావచ్చు మరి మీరు ట్విక్కత్ అంటూ ఫేమ్ లోకి వచ్చారు ఎందుకు ట్విక్కత్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఎలా వచ్చింది అసలు మేడం ఇక్కత్ కు ట్విక్కత్ కు ట్విక్కత్ వచ్చి చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది మేడం క్లాత్ ఫస్ట్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒక మేము ట్రై చేసాను ఫస్ట్ లో చాలా హార్డ్ వర్క్ అయింది చాలా కష్టపడ్డాను దానికోసం అన్ని రకాలుగా ప్రయోగాలు చేశాను చేసిన తర్వాత సెట్ అయినట్టు అనిపించింది అవి ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా దీనికి ఒక నేమ్ ఖచ్చితంగా సెట్ చేయాలి అన్న ఆలోచనతో ట్విక్కత్ అనే పేరు పెట్టాం అదే దాన్ని ఫిల్ వేవ్ అంటారు మేడం యాక్చువల్ గా ట్విల్ వేవ్ ఫిల్ వేవ్ ప్లస్ ఇక్కత్ ట్విక్కత్ ఆ పేరు బాగుంటుందని చెప్పేసి తెలివి గల ఆలోచనకి ఒక తెలివైన అందమైన పేరు పెట్టారు ట్విక్కత్ నేను అనుకున్నాను ఇంకేదో ట్విట్టర్ ద్వారానో దాని ద్వారానో ఏదైనా ఫేమ్ వచ్చింది లేదంటే ఇంకేదైనా రీజన్ ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ చాలా సింపుల్ గా స్మార్ట్ గా ఆలోచించి ట్విక్కత్ అని పెట్టేశారు చాలా బాగుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒక డౌట్ పట్టుకి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటండి జనరల్ గా అంటే కంచిపట్టు అంటుంటారు లేదా బనారస్ అంటుంటారు పోచంపల్లి అంటుంటారు దాంట్లో డిజైన్స్ ప్రింట్స్ వచ్చేసి ట్విక్కత్ అంటుంటారు వీలింగ్ లో వస్తుంది దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ వాటికి మేడం సిల్క్ ఎవరైనా సేమ్ వాడేది ఏరియా వైజ్ గా నేమ్స్ వస్తుంటాయి పోచంపల్లి కంచి గద్వాల్ ఎక్కడ ఏరియా వైజ్ గా నేమ్స్ వస్తుంటాయి కాకపోతే మేము వాడే ట్విక్కత్ మెటీరియల్ మేడం బెస్ట్ క్వాలిటీ వాడతాం ప్యూర్ సిల్క్ బెస్ట్ క్వాలిటీ వాడతాం దాని దగ్గరే హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం మేడం హార్డ్ వర్క్ చేసి ట్విక్కత్ సో ఒక్కొక్క శారీకి జనరల్ గా స్టార్టింగ్ ఎంత టైం తీసుకుంటారు ఒక శారీ నేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కట్టుకున్న శారీ కూడా ట్విక్కత్ శారీ ఎంతో కంఫర్టబుల్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంది బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఎంతో అందమైన కలర్ నా ఫేవరెట్ కలర్ ప్రతి ఒక్కరికి వంటి తిరిగి కలర్ కి కూడా నప్పే కలర్ నేను కట్టుకున్న శారీ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది ఈ శారీని నేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది ట్వెల్వ్ డేస్ ఈ శారీ నేయడానికి ట్వెల్వ్ డేస్ కష్టపడితే నేసారు చాలా బాగుందండి సో మరి ట్విక్కత్ పేరు ఎలా వచ్చిందో చెప్పారు సో మరి మామూలు పట్టు చీరలకు కంచి పట్టు చీరలకు కావచ్చు బనారస్ చీరలకు పోచంపల్లి చీరలకు ట్విక్కత్ చీరలకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి వాడే మెటీరియల్లో కావచ్చు కలర్స్లో కావచ్చు ఏంటి డిఫరెన్స్ వాడే మెటీరియల్లో ఉంటుంది మేడం క్లాత్లో ఉంటుంది క్లాత్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది మేడం టిక్కత్ టిక్కత్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఫ్యాన్సీ క్లాత్ టైప్లో ఉంటుంది మేడం మెయిన్గా ఈ కంచి ఇవన్నీ హార్డ్ వస్తుంది క్లాత్ అవునా కంచి కానీ గద్వాలు కానీ ఎనీ ఐటమ్ పోచం లాస్ట్ పోచం పిల్లి ఐటమ్ అయినా కొద్దిగా హార్డ్ అనిపిస్తుంది మేడం ట్విక్కత్ క్లాత్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది మేము బెస్ట్ సిల్క్ వాడతాం కాబట్టి దానివల్ల కూడా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా స్మూత్గా మెయింటైన్ చేస్తాం కలర్స్ కానీ అన్ని క్వాలిటీ వాడతాం మాకు ఎప్పటికీ అనుగుణంగా ఫ్యాషన్ డిజైన్ బట్టి ఎప్పటికప్పటికో అనుగుణంగా మేము డిజైన్లు చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం మార్కెట్ అనేది క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు రేట్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు మేడం సో అర్థమైపోయింది కదా క్వాలిటీలో ఎలా అయితే కాంప్రమైజ్ కారో కాస్ట్ విషయంలో కూడా అలాగే కాంప్రమైజ్ కారు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శారీ ఆల్రెడీ నేను కట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ట్వెల్వ్ డేస్ పట్టింది దీని నేతకు మంచి బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఎంతో చక్కగా కంఫర్టబుల్గా కూడా ఉంది మెయింటెనెన్స్ కూడా జస్ట్ డ్రై వాషే మనకు ఎన్ని ఏళ్ళు అయినా కూడా శారీ మాత్రం ఈ చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుందని చెప్పారు శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి శారీ ఈ శారీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ చూడండి సార్ సో మన ట్విక్కత్ ని నేయడానికి ట్విక్కత్ శారీస్ ని నేయడానికి ఏమేమి మీరు వాడతారు జనరల్ గా అయితే మనకు పట్టు వాడుతుంటారు లేదంటే జరీ వాడుతుంటారు దాంట్లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటుంటాయి కదా యాంటిక్ ఉంటుంది గోల్డ్ ఉంటుంది సిల్వర్ ఉంటుంది సో ఎలాంటివి మెటీరియల్ ని మీరు వాడుతుంటారు సిల్వర్ వాడతాం మేడం ఓకే సిల్వర్ జరీ అండ్ బె
ఇది వచ్చేసి డిక్కత్ వీవింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ డేస్ పడుతుంది అది సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం అవుతుంది అంటే మీరు అన్నారు కదా ఫ్యాషన్ ని కూడా మేము ఫాలో అవుతుంటాం ఇప్పటికి వచ్చే ట్రెండ్ ని కావచ్చు మేము ఫాలో అవుతాం అని దానికి ఎవరు హెల్ప్ తీసుకుంటుంటారు మీరు ఎవరు హెల్ప్ అయిన తీసుకుంటారు భగవాన్ సార్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం మేడం పైన డిజైనర్ గౌరవం సార్ ఉన్నారు కదా ఓకే వాళ్ళ మెయిన్ గౌరవం సార్ వచ్చేసి భగవాన్ సార్ చెప్తారు ఓకే ఆయన మాకు ఇస్తాడు మేడం ఆ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి డిజైన్ తీసుకొచ్చి షాంపిల్స్ ఇస్తాడు మనకి ఇది క్లాత్ కావాలి దాని దానికి అనుగుణంగా మేము సెట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం సో ఒకసారి వన్స్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ అన్నిటిని సెట్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చిందండి ఇవన్నీ కూడా క్యాటలాగ్ పీసెస్ లాగా మనకు సింగిల్ పీసెస్ ఉంటాయా లేకపోతే ఒకలాంటి శారీని కొన్ని వందలు కొన్ని వేలు నేయడం వల్ల డిజైన్ బట్టి మేడం మార్కెట్ బట్టి ఉంటుంది కొన్ని డిజైన్లు సక్సెస్ అయ్యి వందల చీరలు తయారు చేస్తాం కొన్ని ఒక చీరకి కట్ చేసేది ఉంటుంది ఒకటే చీర తీసేస్తాం కొన్ని డిజైన్స్ సో అంటే హై రేంజ్ ఎక్కడ అండి మీరు స్టార్టింగ్ రేంజ్ చెప్పారు ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి నార్మల్ శారీ సో హై రేంజ్ టిల్ ఎక్కడ వరకు ఎంత రేంజ్ వరకు మనకు శారీస్ అవైలబుల్ యాక్చువల్ జామ్దాని వరకు అయితే టూ ల్యాక్స్ వరకు వెళ్ళాం మేడం జామ్దాని జామ్దాని వరకు టూ ల్యాక్స్ ఇంకా పైన కూడా జరిగింది మార్కెట్ లో ఉంటుంది మార్కెట్ డిస్టన్ బట్టి మేము ట్వెల్వ్ ప్లస్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి డిజైన్ బట్టి ఉంటుంది కొన్ని హార్డ్ వర్క్ ఉంటాయి కదా దాన్ని బట్టి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది సో మరి జామ్దాని అని చెప్పారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ల్యాక్స్ ఉన్న శారీని నేయడానికి మీకు ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఎంత మంది దానికి ఇద్దరు ఇద్దరు సో మరి శారీస్ మాత్రమే ఉన్నాయా మీ దగ్గర లేదంటే డిజైనర్ కలెక్షన్ లో ఈ మధ్య కాలంలో ఘాగ్రా చోలీస్ బ్లౌజెస్ వస్తున్నాయి కదా అలా ఏమైనా కూడా ఇస్తారా మీరు చేస్తాం మేడం చేస్తాం ఇప్పటి వరకు ఏమైనా చేసారా చేసాం మేడం లైక్ సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గర తీసుకు మా దగ్గరికి విద్యాబాలన్ వచ్చింది మేడం ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది విద్యాబాలన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ విద్యాబాలన్ వచ్చింది శైలజ కిరణ్ నాగ సుశీల స్టూడెంట్స్ ముంబైకి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు మెయిన్ ఇవన్నీ తీసుకో గౌరవం సార్ తీసుకొచ్చారు గౌరవం సార్ తీసుకొచ్చాడు లాస్ట్ టైం మనం భగవాన్ సార్ ఈ శైలజ కిరణ్ నాగ సుశీల ఇవి చాలా మంది వచ్చారు ఇట్లా మేడం చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది సిల్క్ ప్యూర్ సిల్క్ మేడం అది చాలా నైస్ గా సన్నం వాడతాం సిక్స్ ప్లే వాడతాం మేడం ఇది చాలా నైస్ గా ఉంటుంది వార్ప్ వచ్చేసి గిల్టం వార్ప్ వాడతాం ఇది ప్యూర్ సిల్క్ చాలా స్మూత్ గా ఉంది ఇంకేం వాడతారండి వార్ప్ మేడం ఇది జమలు ఉంటుంది మేడం మేడం రెండు పోలు ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో గిల్టం వార్ప్ ఉంటారు గిల్టం గిల్టం అంటే గిల్టం అంటే రెండు పోలు కలిపి ఉండేదాన్ని గిల్టం వార్ప్ అంటారు ప్యూర్ సిల్క్ ఓకే ప్యూర్ సిల్క్ కానీ దీన్ని ముట్టుకుంటుంటే ఆ స్మూత్ ఫినిషింగ్ అనేది తెలుస్తుంది ఇంకేం వాడతారు సిల్వర్ జరి మేడం ఓకే ఇంతకుముందు చూసాం కదా మేడం ఫస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది రా మెటీరియల్ ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మేము మాకు అనుకూలంగా దాన్ని సెట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఇలా వస్తుంది సో మన శారీకి అనుగుణంగా దీన్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటారు నాకు తెలిసి దీంట్లోనే మీకు సిల్వర్ యాంటిక్ డల్ ఫినిషింగ్ డల్ గోల్డ్ అన్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసేది ఈ రా మెటీరియల్తోనే సో ఇంకా ఏమేమి వాడతారు దీంట్లో కలర్స్ డై చేయడం తర్వాత నేత ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి మీరు కలర్స్ చూస్ చేసుకుంటారా లేదంటే డిజైన్ డిజైన్ షూట్ చేసుకుంటాం కలర్స్ మేడం మాకు పార్టీ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా ఆ పార్టీ కలర్స్ చెప్తాడు ఈ డిజైన్ ఇట్లా కలర్స్ పెడితే బాగుంటుంది ఆ పార్టీస్ ఈ బుక్ అతను ఇచ్చాడు ఓకే ఈ కలర్స్ చెప్తాడు ఏ కాంబినేషన్ టోటల్ చెప్తే బాడీ ఇది పెట్టాలి బార్డర్ పళ్ళు బ్లౌజ్ ఇది పెట్టాలి మాకు క్లియర్ గా చెప్తాడు ఓకే ఇది ఇంకా నెంబర్స్ వైస్ గా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎన్ని రకాల కలర్స్ అండి ఒక్కొక్క కలర్ చూస్తుంటుంటే మనం శారీని ఊహించేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చూస్తున్నారు కదా మనకు ఎల్లోలో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఎన్నో రకాల ఎల్లోస్ ఉన్నాయి బ్రౌన్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి రెడ్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అలాగే చూసుకుంటే బ్లూస్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి పర్పుల్ కావచ్చు డల్ ఫించింగ్ లో పింక్స్ లో చాలా రకాలు అంటే ఒక్కొక్క కలర్ లో మనకు ఎన్ని రకాల పట్టు చీరలు అవైలబుల్ ఉంటాయో ఇక్కడ చూస్తుంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది సో జనరలీ స్టార్టింగ్ మీకు ఎన్ని రోజుల ముందు చెప్తే బాగుంటుంది అంటే ఒక 10 to 15 days ముందు చెప్తే చాలా లేదంటే ఇంకొంచెం బెటర్ ఇంకో ముందు చెప్తే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏ ఎంత ఎలాంటి శారీకైనా అట్లీస్ట్ టెన్ డేస్ పట్టే శారీకైనా కూడా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు చెప్తే కనుక మీకు నచ్చిన శారీని మీరు నేయించుకోవచ్చు సో చూసారు కదా
డెనిమ్ డిగమింగ్ 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 అంటే ఏంటి అది ప్రాసెస్ దాంట్లో బుకార్ ఉంటుంది మేడం ఆ వేడి నీళ్లు పెట్టి దాంట్లో కొద్ది ఆయిల్ వేస్తాం సబ్బు సోడా ఆయిల్ ఉంటుంది ఓకే ఆయిల్ వేసేసి ఆ డిగమింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ బుకార్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఆహా ఆ బుకార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సిల్క్ బయటకు వస్తుంది ఓహో ఇప్పుడు మనం చూసిన థ్రెడ్ ఎస్ ఓకే బిజినెస్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది ఓకే ఓకే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సో పని మాత్రం అది ఎంత టైం పడుతుంది అంటే టైం టేకింగ్ గా అంటే 1 అవర్ ప్రెజెంట్ 1 అవర్ పడుతుంది 1 అవర్ 1 అవర్ తీస్తాం ఓకే సో దీంట్లో వేసేసారా ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు మేడం వేస్తాం ఇప్పుడు సో వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అయిన తర్వాత వేస్తారా ఎస్ మేడం ఇది రావడం అన్ని ఇట్లా వస్తుంది మనకి దానిలో దాన్ని వన్ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో చేయాలి ఓకే సో థ్రెడ్స్ తో అన్ని నాట్స్ వేసేస్ ఉన్నాయి దీంట్లో వాటిని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయకుండా మనము డైరెక్ట్ గా వేసాం అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి అక్కడ ఎక్కడైతే మనకు నాట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అక్కడ రంగు రాదు సో థ్రెడ్ ఇవెందుకు కడుతున్నారు ఇలా ఉండిస్తే కానీ ఆ పని అవ్వదు అసలు కసర్ కలర్ అంటే అన్ని రకాల కలర్స్ ఇవ్వడానికి సో ఇప్పుడు ఇది కలర్ వస్తుంది అంటున్నారు కదా దీంట్లోనే మనం వేరే పింక్ కలర్ రెడ్ కలర్ అవి కావాలంటే వేసేయచ్చు నాకు ఒక డౌట్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక కలర్ అనుకున్నారు శారీకి ఇప్పుడు డిగమింగ్ చేస్తున్నారు మీరు ఈ థ్రెడ్స్కి ఒక కలర్ వేశారు సడన్ గా చేంజ్ అంటే దాంట్లో కూడా ఇంకా కలర్స్ వేరే కావాలంటే చేయొచ్చు దానికి టెక్నిక్ ఉంటుంది మీరు కట్టుకున్న చీర పళ్ళు ఒక కలర్ ఉంది సారీ ఒక కలర్ దాంట్లో ఆటోమేటిక్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే పళ్ళు వస్తాం కలర్ పళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసేస్తాం కలర్ పళ్ళు వరకు డిజైన్ కట్టేసుకుంటాము కట్టేసుకొని ఆ కలర్ తీసేసి గ్రీన్ వచ్చేస్తాం అక్కడ కూడా చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఒక వే ఒక ఫార్ములా అంటూ ఉంటుంది దీని బట్ కాకపోతే అన్ని మాన్యులే కదా ఏమి వాడదు అన్ని ఒకరు ఉండి చేసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఓకే ఇప్పుడు అదే కలర్ వస్తుందా అసలు థ్రెడ్స్ ఇంకా వన్ అవర్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది లేదా థ్రెడ్స్ లో ఆ కలర్ రాగానే డిఫరెంట్ షైన్ మనకు పట్టు మనకు పేస్టల్ కలర్ లో ఉన్న లైట్ కలర్ శారీ ఎలా ఉంటుంది జరి సారీ అలాంటి కలర్ ఆ థ్రెడ్స్ లో ఇప్పటికే ఆ షైన్ తెలుస్తుంది సో వన్ అవర్ తర్వాత దీన్ని తీస్తారా తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి ఓకే వన్ అవర్ మనం వెయిట్ చేయలేం కాబట్టి తర్వాత ప్రాసెస్ ఏందో మనం చూద్దాం పదండి సో దాన్ని వన్ అవర్ వరకు మనం అలా బాయిల్ చేసిన తర్వాత దానికి కలర్ వస్తుంది అది డిగమింగ్ దాని తర్వాత మనకు చల్లారిన తర్వాత ఇలా తయారవుతుంది సో ఫస్ట్ మనం చూసిన రా థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో సిల్క్ థ్రెడ్ అనుకున్నాం కదా మనము అది కొంచెం రఫ్గా ఉంది బట్ షైనీగా ఉంది కలర్ వేసిన తర్వాత సాఫ్ట్గా అయిపోయింది షైన్ ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు పట్టును పట్టుకున్నట్లు ఉంటుంది శారీ ఇదే కలర్లో వస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసింది మంచి బ్రైట్ కలర్ చాలా బాగుంది కానీ ఒక్కొక్క పోగును చూస్తే ఒక బేబీ లాగా చూసుకోవాలి చాలా సన్నగా నాజుగా ఉంది అసలు తీసి అలా ఎలా నేస్తారో నాకు ఇప్పటికే అర్థం కావట్లేదు సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి ఇప్పుడు పడుగు చేయడం పడుగు చేయడం ప్రాసెస్ ఉంది అది చూద్దాం ఎలా చేస్తారా పదండి 
పడుగు చేయడం అంటే ఇలా మొత్తం అంతా ఓపెన్ చేసి వీటిల్లో ఫిట్ చేసేస్తారా ఎస్ మేడం పోగులు ఏమన్నా గాని నీట్ గా చేస్తాం ఇప్పుడు మొత్తం క్లీన్ గా సాఫ్ చేసి ఓకే పోగులు ఏమన్నా గాని మొత్తం ప్రతి థ్రెడ్ ఒక్కటి కూడా వేస్ట్ కాకుండా అన్ని సెట్ చేస్తాం ఓకే ఒక్కొక్క థ్రెడ్ వేస్ట్ కాకుండా అన్నిటిని సెట్ చేస్తారు మనం వాటర్ లో వేసేటప్పుడు చూసాం కదా దూరం దూరం గా థ్రెడ్స్ కట్టారు అవి ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతాయి సో ఎంత దూరం మొత్తం పడుగు అంటే ఎంత దూరం అయితే మనం ఓపెన్ చేసి పెడతాం అంత దూరం వరకు అలా పెట్టాలి ఎంత సేపు పెట్టాలండి అలా వన్ అవర్ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ కూడా వన్ అవర్ పడుతుంది అక్కడ మనం చూసాం కదా డైయింగ్ అక్కడ వన్ అవర్ మాన్యువలే ఇక్కడ కూడా వన్ అవర్ ఒక్కొక్క పోగు కూడా విడివిడిగా ఉండే విధంగా చిక్కు లేకుండా ఓపెన్ చేసి ఇలా పెట్టాలి దీన్ని పడుగు పెట్టడం అంటారు ఓకే సో ఇలా అనగానే వచ్చేస్తుందా అండి అంతా ఫ్రీ మనకు కండిషన్ చేసిన హెయిర్ స్ట్రైట్ చేసిన హెయిర్ ఎలా ఉంటుందో అంత స్మూత్ గా ఇలా అంటుంటే వచ్చేస్తుంది సో ఇలా రావడానికి మనం ఇంత ముందు సొల్యూషన్స్ వేసాం కదా సోప్ ఆయిల్ వేసాము అండ్ సోడా ఆయిల్ వేసాము అవేమైనా హెల్ప్ అవుతాయా దీనికి ఇలా రావడానికి ఓకే అంటే కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా తక్కువ అయితే ఏం కాదు కొంచెం ఎక్కువ అయినా కూడా తేడా వచ్చేస్తుంది తక్కువ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొత్తం అక్కడ నుంచి చూస్తున్నారు కదా మొదలైంది థ్రెడ్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ చేస్తూ దూరం ఎంత దూరం ఉంటే అంత దూరం వాటిని అన్నింటి కూడా మళ్ళీ విడదీయాలి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క థ్రెడ్ కూడా కనిపిస్తుంది వీటిల్లో మీకు ఒక్కొక్క థ్రెడ్ కనిపిస్తుంది ఇది ఒక శారీకి వస్తుందా ఎన్ని శారీస్ వస్తుంది సిక్స్ శారీస్ కా ఓకే ఒక రోజు మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ కి పడుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి దిగమింగ్ ఒకటి ప్లస్ త్రీ డేస్ ఈ ప్రాసెస్ కి అది సపరేట్ సపరేట్ దీని తర్వాత ఏంటంటే ప్రాసెస్ పడుగు అయిపోయిన తర్వాత సరి చేయడం ఉంటారు సరి చేయడం సరి చేయడం ఓకే పడుగు అయిపోయిన తర్వాత సరి చేయడం ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ నేమ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి మీనింగ్ అనేది తెలిసిపోతుంది సో దాంట్లో ఏంటి ప్రాసెస్ దాంట్లో ఏం చేస్తారు సరి చేయడానికి స్టిఫ్నెస్ కోసం అని చెప్పి షాప్దనాలు అండ్ ఆ ద్రావకం ఉంటుంది మేడం యాసిడ్ అది ఓకే అది డివైడ్ దేని దానికి పోగు డివైడ్ అవుతుంది కానీ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సాబుదాన్ అంటే సగ్గు బియ్యంతో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కదా గంజి దాన్ని పెట్టేసి కొంచెం స్టిఫీనెస్ వస్తుంది దాంతో పాటు యాసిడ్ ఏదో ఒక ద్రావకం ఉంటుందట దాన్ని కూడా వేస్తారు సపరేట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కటి ఏదైతే మనకు థ్రెడ్ కనిపిస్తుందో అదంతా విడివిడిగా సపరేట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది మనకు బాగుందండి సో అక్కడ వరకు ఉంది మనకు ఆ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ వరకు ఒక వన్ అవర్ వరకు ఇలాగే పెట్టాలి అన్ని విడదీయాలి మొత్తం ఇలా విడివిడిగా ఓపెన్ చేయాలి ఎందుకు వన్ అవర్ ఇలా పెడతాం ఆల్రెడీ డ్రై అయిపోయింది కదా డ్రై అయిపోయింది మేడం ఇలాంటి థ్రెడ్స్ ఉంటాయి మధ్యలో అక్కడక్కడ ఇలాంటి థ్రెడ్స్ ఉంటాయి నీట్ గా చేయాలి ఇవి నీట్ గా చేయకుండా మనం సరి సరి చేస్తామని చెప్పాం కదా సరి చేస్తే చాలా పోగులు టోటల్ గా నీట్ గా చేయాలి సో ఇలా మనం డ్రై చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ యాక్చువల్ గా అయితే ఇది కొంచెం వెట్ ఉంటుంది కదా మనం అక్కడ నుంచి వన్ అవర్ తర్వాత తీసిన తర్వాత ఇది కొంచెం వెట్ ఉంటుంది వన్ అవర్ మనం ఇక్కడ ఇలా వీటన్నిటిని కూడా పోగులు పోగులుగా ఓపెన్ చేసి పెట్టి ఏవైతే కట్ పీసెస్ ఉంటాయో ఆ కట్ పీసెస్ ని ముళ్ళేస్తూ వస్తారు కట్ పీసెస్ ఉంటే కనుక దాని వల్ల ఏంటంటే మనకు నేత నేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒక ఫ్లో అంటూ వచ్చేస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ మనం సెట్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది ఇంకొక వన్ అవర్ దీన్ని ఇలా స్టే చేయాలి మరి దీని తర్వాత ప్రాసెస్ మనం అనుకున్నట్లుగా గంజి పెట్టడం విడిపోయిన తర్వాత పళ్ళు మన పళ్ళు కోసం దీన్నే గుర్తులు వేసుకుంటాం సారీస్ పళ్ళు అండ్ బ్లౌజ్ దీన్నే గుర్తులు వేసుకుని దీన్నే చుట్టేస్తాం ఇది మొత్తం అయ్యే ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా సిక్స్ శారీస్ కోసం అనేసి అవుతుంది నాకు తెలిసి వీటిల్లో పళ్ళు సవ్వి వేరే కలర్ లో వస్తూ ఉంటాయి పళ్ళుని బార్డర్ ని మాత్రం మార్చేస్తారు చీర బేస్ పాయింట్ మాత్రం మనకు మ్యాంగో ఎల్లో తీసుకుంటారు అండ్ అలాగే బేస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా దీంట్లో బూటీస్ అవి కూడా మార్చేస్తారు ఒక్కొక్క సారీ కింద ఒక దాంట్లో పెద్దది ఒక దాంట్లో చిన్నది ఒకటి ప్లెయిన్ అలా బాగుందండి ఐడియా అట్లీస్ట్ ఇంత కష్టపడినందుకు ఒక సిక్స్ శారీస్ కి ప్రాపర్ గా మనకు మెటీరియల్ రెడీ అవుతుంది సో దీని తర్వాత ఏంటో చూ వన్ అవర్ అయింది కదా శ్రీనివాస్ గారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సరి చేయడం అని చెప్పారు కదా సో అదే థ్రెడ్ ఇప్పుడు తీసుకోండి ఇది ఫినిషింగ్ వచ్చేదానికి యాసిడ్ ద్రావకం అంటారు దాన్ని 
అది దీన్ని వేయడం వల్ల చీర మెరుపు ఎక్కువ వస్తుంది దీంట్లో వేస్తున్నాం ఇది వన్ అండ్ ఫోర్ పడుతుంది మేడం ఇక్కడ ఒక టూ మినిట్స్ ఉంటుంది మనం క్లియర్ గా తడిపేసేయాలి తడిపేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఇందాక మళ్ళీ చేసాం కదా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ చేపాలి మళ్ళీ దానికి ప్రాసెస్ వన్ అవర్ ఉంటుంది వన్ అవర్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చేయాలి అది ఎక్కువ టైం పడుతుంది మేడం మళ్ళీ చేయాలి గట్టి నేర వస్తుంది డైన్ చేయాలి కాబట్టి నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ అంటే మినిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది ఏదైతే ప్రొసీజర్ మనం ఈ శారీ దానికి ఫాలో అవుతున్నామో ఈ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి మనకు టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత ఇంతకు ముందు ప్రొసీజర్ లో మనం ఎలాగైతే మొత్తం పరిచి పెట్టేసాము థ్రెడ్స్ ని అలాగే పరిచి పెట్టేసేయాలి కాకపోతే అది ఆ పరిచిన తర్వాత మనకు పళ్ళు ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సపరేట్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే పళ్ళులో వేరే కలర్ కావాలంటే సపరేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దానికి ఫోర్ అవర్స్ అంటే బిగినింగ్ నుంచి మనం దీనికి ఎలాంటి కలరింగ్ అండ్ డైయింగ్ ఇస్తున్నాము అండ్ ఈ మన సాబుదాన ద్రావకం ఇస్తున్నాము ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా మళ్ళీ మనకు పళ్ళుకి ఇవ్వాలి అంటే ఒక శారీలో ఎన్ని కలర్స్ వాడతామో దానికి అంతంత టైం టేకింగ్ ఎక్కువ అనమాట ఒక్కొక్క నాలుగు నాలుగు గంటలు ఎక్కువ మనం వెచ్చించాల్సి వస్తుంది సో మళ్ళీ మనకు సేమ్ ఇంత ముందు ప్రొసీజర్ లో ఎలా అయితే మనం పరిచేసామో మొత్తం థ్రెడ్స్ అన్ని పరిచేయాలి సో కొంగు కోసం అని సపరేట్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి మొత్తం డ్రై అయిన తర్వాత ఓకే నేను అనుకున్నాను డ్రై అవ్వక ముందే చేయొచ్చేవో కొంచెం టైం మనకు కలిసి వస్తుంది కదా అనుకున్నాను బట్ కొంగు తయారు చేయాలనుకున్నా కూడా మొత్తం మనకి థ్రెడ్స్ అన్ని పరిచేసి డ్రై అయిన తర్వాత సపరేట్ చేసుకొని మళ్ళీ దానికి అగైన్ డ్రయింగ్ మళ్ళీ సరి చేయుట విడి చేయుట గంజి పెట్టుట అంతా ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కర్రలతో కొడతాం మేడం ఇప్పుడు ఇంకా కొట్టలేదు కదా ఇప్పుడు కొడతాం ఓకే పోగు పోగు డివైడ్ అయితే అందుక కర్రలతో కొడతాం ఒకప్పటి నుంచి వస్తున్న ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇదేనా అండి సిమిలర్ అయినా ఏదైనా మారిందా ఏం లేదు నేత అంటే ఇదే ప్రాసెస్ కదా అంతా మాన్యువల్ అండి ఏరియన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది మేడం మా ఏరియాలో మొత్తం ఇట్లా ఉంటుంది మన కాటన్ వైజ్ గా సరి చేయడం అంటే అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ కంప్లీట్ మాన్యువల్ ఇక్కడ మిషనరీ ఉండదు చేత్తోనే స్టవ్ వెలిగించి ఈ వాటర్ ని బాయిల్ చేసి అంటే ఎన్ని చీరలు ఎన్ని వందల చీరలు ఎన్ని వేల చీరలు చేస్తారు ఎన్ని అవర్స్ ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తారో మనం ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాన్యువలే అందరూ కలిసి ఇలా వర్క్ చేస్తారు స్పెషల్లీ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ పట్టు శారీస్ కావచ్చు లేదంటే కాంచీవరం కావచ్చు ఎలాగైతే లైక్ చేస్తామో మనకు ఈ సారీస్ కూడా ఆసమ్ కలర్స్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ లో వచ్చేసాయి లైట్ కలర్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు అలాగే డార్క్ కలర్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వన్ బై వన్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా మనం ఇలా చేస్తున్నాము ప్రాసెస్ లో ఇది చూసుకుంటే కనుక మనం గంజి వేసాం కదా ఇంతకు ముందు ఏదైతే స్టార్చ్ వేసామో సాబుదానం దాంట్లోనే మనము ద్రావకం కూడా కొంచెం వేసాం దాని వల్ల ఏంటంటే స్మూత్నెస్ వస్తుంది షైనీగా ఉంటుంది కొంచెం స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ప్రాసెస్ కొట్టడం దీన్ని ఏమంటారండి సరికొట్టడం ఓకే ఇందులో ఉన్న తేమ వెళ్ళిపోవాలంటే ఇలా కొట్టాలి అండ్ ఇంకోటి విడివిడి డివైడ్ అవుతున్నాయి అదే తెలుస్తుంది కొడుతుంటే డివైడ్ అయిపోయాయి అండ్ సగం డ్రై కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంకెంత టైం పడుతుంది అండి ఇది మొత్తం ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీన్ని డిజైన్ మార్కింగ్ చేసుకోవడం మేడం సో నెక్స్ట్ మార్కింగ్ ఉంది అది కూడా ఎలా చేస్తారు చూద్దు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్కింగ్ మార్కింగ్ అంటే ఎంత మెజర్మెంట్ తీసుకుంటారు ఒక శారీకి ఇరవై రెండు ఫీట్లు తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాము ఒక్కొక్క శారీకి కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ వచ్చే విధంగా మార్కింగ్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నప్పుడు తెయిపోతే దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క పోగు బయటకు వచ్చేసి విడిపోయినా కూడా విడిపోకుండా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నీట్ గా ఇన్ని పోగులు విడిపోయి ఉంటే కనుక దాన్ని జాయిన్ చేసి ముళ్ళు వేసేస్తున్నారు అన్ని కూడా నాట్స్ వేసేస్తున్నారు ఇదంతా ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా సో అన్ని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ శారీస్ అనుకున్నాం కదా సిక్స్ శారీస్ కూడా అలాగే పెడతారు మరి బ్లౌజ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు బ్లౌజ్ పళ్ళుకి కూడా సపరేట్ గా మనం మార్కింగ్ చూద్దాం ఇది ఏంటంటే పళ్ళు ఎంత పెడుతున్నారు ముప్పై రెండు ఇంచులు మేడం 36 గజం అవుతుంది 32 ఇంచెస్ పెడతాం 
थर्टी टू इंच मन पलू पेटे अंड पलू को सो ब्लौज नई उपारो अउल दिनेजिनेशन जनरल बट सीरियजिनेशन का चला बहुत प्रासे कंप्लीट लोपूट ओपन डूस सो इला मन मोतम सिक्स शीस चेंजेस अट्ठा मन कवर पेटे दाखिल रबर ने या चेयर सो मैं चूस प्रासे सरी चेयट दाट मन गंजी पेटा अलग आम्ल में थ्रेड्स अभी वेसी टू मिनट्स उसे आ तरह मोतम ड्रई चसा दाटे मैं पार्टीशन वैज्ञानिक सिक्स शीस दिन सपरेट से पलूनी अं अलगे ब्लौज पीसेस एवतो वोट सपरेट से दाखिल टेपिंग से मन मल्ल अगेन डई चेल्स अवसर लेदो दाखिल बैंडिंग कवर वे रब्बर बैंड तो बैंड से तरह इंको प्रासे आ प्रासे चुपा की मन तो राधिक गार नमस्कार राधिक गार सारी <laughs> फस्ट आक्रमेस्ट थ्रेड बैठकोचि दिंगल थ्रेड ऐसा चूस्टे गमन कंत सिंगि थ्रेड पैन वींगल थ्रेड उल्लाजी सो इला सिंगि थ्रेड से दी तिपत प्लगो पे थ्रेडेस्ट सो पोटेल चुटन तरह मन को थ्रेड अंत इला सिंगि लेयर ऐसा वे मोतम मन के थ्रेड उ कदा मन को बैठ मार्केट अवेलबल इंचुमचु अलागे उ सो कंप्लीट थ्रेड अने फाम अन तरह दाखिल इंको पद्धति तो नेता ने जरूरत सो आ प्रासे मन की मन तो पावनी गार हेलो हेलो सो पावनी गार पद्धति थ्रेड अंत वीवे कूस्ते कदा 
मन को मेशनरी एला पे क्या थ्रेड वे वन बै वन सिंगल लेयर मन थ्रेड सो दीदा मतलब थ्रेड ने स्टार्ट लेकिन दीन वाले नैते स्टार्ट मैडम ओके दीन तो एम प्रिपेर नैक्स्ट दीन तो चिटकील चिटकील चुतने फस्ट एरकल वेस तरह दाने डिजन डिजन आईना तिपन तरह चीर सो चूस कदा आसपूसे पद्धति मन को थ्रेडिंग अंत सपरेट होना चेक्शन लागू वस्तु दीन तरह इंका मूड पद्धत मैं नैक्स्ट पद्धति एटो तेज कदा नैक्स्ट पद्धति वाँव पद्धति पेर वे सुतनी वेयर आलरे श्रीनवास गार्टार मन चुद सो पद्धति मारकिंग से थ्रेड तो अभी नाट वे दें मैडम मारकिंग से अट्ठे पोक मारकिंग सो ये मन को मोतम इकड आलो थ्रेड्स उटी नाट्स लाला थ्रेड तो वे मारकिंग से अट्ठू कदलको शारी नेतारो अभी कलर वस्तानी मैडम ओनली डिजन कलर वस्तु दीं फोर कलर वस्तु ओके सो दी फोर कलर मन डिजाइन सो डिजाइन मारकिंग अनेंटम पड़ती दी मारकिंग वन अवर पड़ता है मारकिंग वन अवर आलमोस्ट प्रती पद्धति मन को वन अवर ईजी लाइक डईंग का डईंग तरह ड्रइंग का दिन तरह अंत विड़गुट मन को थ्रेड्स एवं वाट विड़गोटो आ तर मन को सुतनी वेयर का थ्रेड्स अने सपरेट से तिपा कावच्छू इवन मन को वन वन अवर टाइम टेकिंग ओके इवन इला थ्रेड्स वेस मैडम अंत फस्ट डिजन अट्ठे पोक प्रसेंट कटल कटे ओके डिजन अट्ठे कदलक अभी नाट्स वेस सो ये दादापू एन थ्रेड्स की अला नाट्स ऐडिया वस्तु आटोमेट ऐडिया फास्टर अरे एन थ्रेड्स नैक्स्ट एन थ्रेड्स आलोचि आये मत फ्री इला चतल पड़ता सो इधर एक्सपीरियंस वर्क सलहा अट्लाइमेंट कटले यो कलर श्रीनवास गारे मारकिंग अभी डईंग अमन चूस्ट 
सो आलरे इला थ्रेड्स मन को कटेशो ये वेरे कलर्स थ्रेड्स कटेशो अला इकड़ा चूसक बैंड मदर का वेस सपरेट कलर्स एवं वेयारो अब बैंड वेस बैंड अने ओपन मन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाई अगर चूस्ते अर्थम साफ्रन कलर रेड कलर वैट कलर ग्रीन कलर अभी ब्रैट कलर कांबिनेशन कहीं डिजन पता है मुझे अंदर चीकंटेटिक फस्ट रूतल फस्ट रिस्क मूर्ण नागरिक रिस्क सो डिजन मारकिंग अंत मारकिंग तरह एलाइए कलर डईंग अभी चूसा थ्रेड्स अवीड ओपन से मन को ये डिजाइन कलर्स वाड़ा जरूरत अवीड मन रिवील दाँटो दीन तरह प्रासेस सो वीविंग की मुझे चिटकी तिपड़ी मन को मन को कलर डईंग अं अलग मारकिंग अब्बी नैक्स्ट चिटकी तिपड़ा तरह वीविंग डैरक्टे लास्ट प्रासेस सो वा श्रीनवास धर्मवर मैडम धर्मवर कंची गल मन स्पेषल बंद स्पेषल वाले लाकअट अंत ने लाट को इलाटेस्टर लेकिन कलर कलर इकडन इकड़के नाड़ल तिपेस इकडन इकड़के इकडन इकड़के इकडन मूर्ण नाड़ सो अंतरास 12 ट्विकर सो इदंत थ्रेड्स मन कलर्स अभी कभी डईंग तुटे से सैटू नेत ने प्रती पोड़ मैनुअले कती पोग मैनुअले ट्विकत् स्पेषल ट्विकत् दीं फोर ना कर्रल कैडम कर्र पैक मूड कर्रल क चीर मिस्सों सो इन आलरे वन डे अना टू डेज दी ने जी दी एन रोज जो पलू ब्लू कलर दी मैडम सें कलर इंडिगो ब्लू मैडम इंडिगो ब्लू प्रती मैनुअल हाँलूम अंत हाँलूम प्रती पोग दूर चूस्ते गमन पोग से अला पोग से कोई फिफ्टीन डेस्ट पड़ती को वन मंथ पड़ती को सिक्स मंथ पड़ती सो इन हार्डवर् हाँलूम की एनकंत पेर प्रत्येकता एनकंत जनाल इष्टपड़ता मध्यकाल मॉडल्स सेलब्रिटी लाइक विद्या पालन का सैलब्रिटी का सूपर स्टार्स इष्टारे दाक प्रत्येक दाक अंदम अं अला स्पेषली एंत प्रेम तो चनेत चार दूर नेत वेबे चाल बहुत श्रीनवास गो so, एंड पार्टे नेता नेत चाल अट्लीस्ट अट्लीस्ट नेत को मुंब जगह चाल प्रोसीजर्स आलमोस्ट प्रोसीजर्स अनेसा चला हापी गट सें टाइम आ कस्टम अने हाँलूम नैक्स्ट टाइम को बारगेंग से अंतरते अंतने ब्यूटी अला उ दिन वनकाल कस्ट अला उ सो इन नेत ने शारी वे मैंगो यो इंडिगो ब्लू कलर कांबिनेशन इन बॉर्डर फाइव इंच अवट बॉर्डर मन को टेन टू ट्वेल्व इंचेस वर को अच्छे लेटेस्ट डिजनर कलेक्शन अवट बॉर्डर अभी मध्यकाल में ब्रॉड वस्तना कदा अला पलू अं ब्लौज चूस इंडिगो ब्लू कलर कांबिनेशन वे इंको फोर डेस कंप्लीट हो सारी फोर डेज मैं वेट चेयलाम का इलोप आलरे रेडी आई ट्विकर् सारे अंड अलग अवेलबल ब्यूटफुल सारे को चूस 
ట్విక్కర్ శారీస్ ని తయారు చేయడానికి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ప్రొసీజర్ మనం చూసాం కదా చేనేత చేనేతలో తొమ్మిది పద్ధతుల్ని కూడా డీటెయిలింగ్ గా చూసాము మరి అంతటి చేనేత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరి చీరలు ఎంత అందంగా ఉంటాయి వాటిని చూడకపోతే ఎలా అందుకోసం అనేసి మర్చుకి కొన్ని శారీస్ ని మనకి ఇక్కడ రెడీగా పెట్టేశారు శ్రీనివాస్ గారు చూపిస్తున్నారు శ్రీనివాస్ గారు ఫస్ట్ శారీ ఇదేనా అండి ట్విక్కర్తే కదా ట్విక్కర్ లో ఇది వచ్చేసి పళ్ళు మనకు డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చేసింది ఇలా అవుట్ బోర్డర్ అలా కనిపిస్తుంది మొత్తం మనకేంటంటే ఆల్మోస్ట్ స్కర్ట్ భాగం వరకు కూడా అంటే మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు కూడా బార్డర్ వచ్చేసింది త్రీ బార్డర్ లాగా వచ్చింది గ్రీన్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత శారీ బాడీ చూసుకుంటే కనుక మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది కొంచెం లైట్ అనియన్ కలర్ టైప్లో వచ్చేస్తుంది అండ్ కింద బార్డర్ అయితే అవుట్ బార్డర్ అలా వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ యాజ్ యూజువల్ మనం గ్రీన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చేసింది బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు ఇలా ఇక్కత ప్యాటర్న్లో వచ్చేసింది రెడ్ కలర్ సిల్వర్ కలర్ ఎల్లో కలర్లో వచ్చేసింది బార్డర్ మనకు గ్రీన్ కలర్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంచెస్ అవుట్ బార్డర్ వచ్చేసి అలాగే పెద్దగా వచ్చేసింది శారీలో అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది అలా వస్తుంది బాగుందండి ఈ శారీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఈ శారీ కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంటుంది వచ్చాను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది డిజైన్ బట్టి కలర్ ని బట్టి కూడా కొంచెం అటు ఇటు థౌసండ్ కానీ కంప్లీట్ హ్యాండ్లూమ్ క్రికెట్ శారీ చాలా స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయబడిన శారీ నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం సో ఈ శారీ వచ్చేసి మనకు లైట్ గ్రీన్ అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ చూసుకుంటే ఇలా ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంచెస్ అవుట్ బార్డర్ చూసుకుంటే అరౌండ్ ట్వంటీ ఇంచెస్ వరకు కూడా పెద్ద బార్డర్ ఉంది కలర్లో ఉంది కదా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు మనకు బార్డర్ అనేది పెద్దగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెండ్ లో ఉంది కదా పెద్ద బార్డర్ అలా వచ్చింది సో శారీలో పళ్ళు చూస్తే ఇలా కంప్లీట్ ఫినిషింగ్ జరీ ఫినిషింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది మనకేంటంటే ఎంతో చక్కటి ఫినిషింగ్ జరీలోనే ఆ షైన్ కావచ్చు అండ్ అలాగే ఆ సాఫ్ట్ మనకు క్లాత్ కూడా టెక్స్చర్ ముట్టుకుంటుంటే ఎంతో సాఫ్ట్ వీవింగ్ అనేది కూడా బాగా తెలుస్తుంది దీంట్లో సో చూసారు కదా శారీకి బ్లౌజ్కి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ శారీలో మనకు టూ కలర్సే వచ్చేసాయి ఒకటి వచ్చేసి లైట్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వచ్చింది కానీ బ్లౌజ్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకు కంప్లీట్ ఇక్కత్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేసింది అది కూడా బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్ ఆరెంజ్ ఫినిషింగ్లో వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ ఎలా అయితే శారీలో మనకు వచ్చిందో అదే విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ శారీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంటుంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఈ శారీ కూడా మనకు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది కలర్స్ ని డిజైన్స్ ని బట్టి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం రెడ్ పర్పుల్ కాంబినేషన్ లో ట్విక్కర్ శారీ చూస్తున్నాం ఇక్కత్ కాదు ట్విక్కర్ శారీ మనకు అందమైన బార్డర్ వచ్చేసి పర్పుల్ కలర్ అండ్ అలాగే ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఇచ్చేసారు చాలా క్లాసీ కలర్ చాలా డిఫరెంట్ యూనిక్ కలర్ బార్డర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక అరౌండ్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ సిమిలర్ గా వచ్చేసింది సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ ఇక్కత్ ప్యాటర్న్ లో వచ్చేసింది దీంట్లో కూడా అందమైన కలర్ కాంబినేషన్స్ పర్పుల్ గ్రీన్ అలాగే బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి యాడోన్ ఫ్యాక్ట్ బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ శారీలో వచ్చిన విధంగానే వచ్చింది సో ఈ శారీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ థౌసండ్ సో కలర్స్ ని డిజైన్స్ ని బట్టి రేట్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు ఈ శారీ బ్యూటిఫుల్ శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌసండ్ మరి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ శారీస్ కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నల్గొండ జిల్లా చండూరు గ్రామాన్ని ఈ శారీ వచ్చేసి పద్మాంజలి శారీ ఈ శారీలో ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ రెండు కూడా బ్రాడ్ గా గ్రాండ్ గా వచ్చాయి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఉంటుందా అండి బార్డర్ ఉంటుంది అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ రెండు కూడా గ్రాండ్ గా ఇచ్చేసారు శారీ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే కలర్ కాంబినేషన్ మ్యాంగో ఎల్లో పింక్ కలర్ పర్పుల్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ అన్ని రకాల బ్రైట్ కలర్స్ ని తీసుకొని చేశారు బార్డర్ లో కూడా మనకు పింక్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ పర్పుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేవి ఎంతో అందంగా వచ్చేసాయి కొంగు కూడా చూసుకుంటే రిచ్ గా ఇచ్చేసారు చాలా పళ్ళు మొత్తం రిచ్ గా పింక్ కలర్ పైన కంప్లీట్ జరీ వీవింగ్ వచ్చేసింది అగైన్ మనకు ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ వచ్చేసి శారీలో ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో అదే విధంగా వచ్చింది సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ప్యాటర్న్ లో వచ్చింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ సిమిలర్ గా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వచ్చేసింది ఈ శారీ కాస్ట్ ఎంత అండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది కలర్స్ ని డిజైన్స్ ని బట్టేసి మనకు మారుతూ ఉంటుంది కొంచెం అటు ఇటు కావాలి నెక్స్ట్ శారీ చూస్తాం అగైన్ మనం వచ్చేసి ట్విక్కర్ శారీ
కావాలి అనుకుంటే మీ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నల్గొండ జిల్లాలోని చెండూరు గ్రామాన్ని పద్మాంజలి శారీ మనం చూస్తున్నాము కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి లైట్ కలర్ ఒక ఇంగ్లీష్ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చింది ఎవరైతే డల్ కలర్స్ లైట్ కలర్స్ కావాలి మంచి బ్రైట్ బార్డర్స్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది శారీలో మధ్య మధ్యలో చూస్తున్నారు కదా సర్కిల్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేసి నెమలి మోటివ్స్ అనేవి కూడా వచ్చేసాయి చక్కటి జరీ వీవింగ్ వచ్చింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ చూస్తే కనుక ఇన్ బార్డర్లో మనకు మీనాకారీ డిజైన్ నెమలి డిజైన్ వచ్చేసింది జరీతో వీవింగ్ వచ్చింది పర్పుల్ కలర్ పైన మనకు రావడం వల్ల ఎంతో క్లాసీగా రిచ్గా కనిపిస్తుంది అవుట్ బార్డర్ మనకు చాలా బ్రాడ్గా బిగ్ బార్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో శారీ మొత్తంలో మనం హైలైట్గా కలర్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ పల్లు కలర్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి చూడండి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది చక్కటి పర్పుల్ ఒక బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో వీవింగ్ కూడా మనకు ఇన్ అండ్ అవుట్ వేరియేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక హార్సెస్ ప్యాటర్న్లో వీవింగ్ వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్లో మనకు నెమలి వీవింగ్ వచ్చేసింది అవుట్ బార్డర్ బిగ్ బార్డర్ ఇచ్చేసారు సో ఇక్కడ శారీస్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రతి శారీకి కూడా బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ కోసం అన్న శారీ కొనాలి అనుకుంటారు ఎందుకంటే అన్నీ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ట్రెండ్లో నడుస్తున్న ఇక్కత డిజైన్స్ అనేవి బ్లౌజ్లో వచ్చేసాయి ఇక్కడ కూడా మనకు పర్పుల్ కలర్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్తో వచ్చేసింది ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ చూసుకుంటే అవుట్ బార్డర్ బ్రాడ్గా వచ్చింది ఇన్ బార్డర్ అనేది సింపుల్గా ఇచ్చేసేయడం జరిగింది ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు బిగ్ స్లీవ్స్ పెట్టించుకుంటే కనుక చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది వేరే శారీస్ ప్లెయిన్ శారీస్ పైకి కూడా సిల్క్ శారీస్ పైకి కూడా సెట్ అవుతుంది ఈ బ్లౌజ్ ఈ శారీ కాస్ట్ ఎంత అండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది డిజైన్ ని కలర్ని బట్టి కొంచెం అటు ఇటు ఉండొచ్చు మరి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ శారీని మీ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నల్గొండ జిల్లాలోని చెండూరు గ్రామాన్ని ట్విక్కర్ శారీలో చూస్తున్నాం బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ ఎందుకంటే ఈ రెడ్ అండ్ లైట్ గ్రీన్ మెహందీ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ టూ బార్డర్స్ వచ్చేసాయి పైన చూసుకుంటే కనుక మనకు ఒక సాటన్ ఫినిషింగ్లో వచ్చింది కింద చిన్న బార్డర్ వచ్చింది సిమిలర్గా మనకు డౌన్ బార్డర్ వచ్చేసి సాటన్ ఫినిషింగ్లో ఉన్న బార్డర్ చిన్నగా వచ్చింది సిమిలర్ బార్డర్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ శారీలో ప్రత్యేకించి మనం బ్లౌజ్ చూసుకుంటే కనుక ఇలా ఇక్కత్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేసింది ఏదైతే మనకు కొంచెం శారీ అండ్ ఫెంచింగ్లో బార్డర్ వచ్చేసిందో అదే ఫెంచింగ్లో రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది గ్రీన్ కలర్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ కాంబినేషన్తో వచ్చేసింది పళ్ళు వచ్చేసి టిష్యూ పళ్ళు వచ్చేసింది అంటే రిచ్గా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది సో బార్డర్స్ మనకు సింపుల్గా ఇచ్చేసారు కలర్ కాంబినేషన్ బ్రైట్గా ఇచ్చేసారు పళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఒక కడీ పళ్ళులాగా టిష్యూ పళ్ళు ఇచ్చేసారు బాగుందండి ఈ శారీ నేను ఎక్కడో చూసానండి బాగా చూసిన శారీ లాగా చాలా అందంగా ఉంది అనుకున్న శారీలా ఉంది లేదు మేడం ఈ విద్యా బాలన్ మన గౌరవం సార్ ఫ్యాషన్ షోలో విద్యా బాలన్ కట్టించారు అచ్చా ఓకే ఓకే సార్ సో నేను చూసాను ఒక రెండు యాప్స్లో చూసాను అనమాట మేబీ అలా స్ట్రైక్ అయిందేమో సో విద్యా బాలన్ చాలా ఇష్టపడి కట్టుకున్న శారీ చాలా బాగుందండి ఫస్ట్ శారీ విద్యా బాలన్ గారు కట్టారు మేడం ఓకే ఈ శారీ కాస్ట్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది క్రికెట్ శారీ స్పెషల్ చూస్తున్నాం దీన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది ఎక్కడో చూసినట్టు సెలబ్రిటీస్ కట్టినట్టు ఉంటుంది కదా నిజంగానే సెలబ్రిటీస్ మెచ్చిన నచ్చిన డిజైనర్ కలెక్షన్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఇది ఏంటంటే బ్లూ అండ్ కొంచెం యాష్ కలర్ కాంబినేషన్ టైప్లో వచ్చేసింది అండ్ ఎల్లో కలర్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్లో మనకు బార్డర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు కూడా వచ్చేసింది ఎల్లో బార్డర్ అలాగే డౌన్లో చూసుకుంటే కనుక అవుట్ బార్డర్ చాలా పెద్దగా బ్రాడ్ బార్డర్ ఇచ్చేసారు పళ్ళు చూసుకుంటే సిల్వర్ ఫినిషింగ్ అండ్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్లో వచ్చేసి వన్ మీటర్ వరకు కూడా నియర్లీ పళ్ళు ఇచ్చేసారు బ్లౌజ్ వచ్చేసి అగైన్ మనకు ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్లో ఇక్కత్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేసింది రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్తో సిల్వర్ అండ్ గోల్డెన్ ఫినిషింగ్తో బార్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతుంది చాలా స్టైలిష్ కలెక్షన్ ఎలాంటి వాళ్ళకైనా కూడా సింపుల్ జ్యువెలరీతో కూడా ఎంతో అందంగా కనిపించే కలెక్షన్ ఈ శారీ సో ఈ శారీ కూడా ట్విక్కర్ ప్యాటర్న్ లో వచ్చింది సో కలర్ కాంబినేషన్ క్రీమ్ కలర్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చేసింది అండ్ పర్పుల్ మధ్యలో వీవింగ్ లో మనకు వచ్చేసింది కంప్లీట్ ట్విక్కర్ ఇన్ బార్డర్ అవుట్ బార్డర్ అనేది సిమిలర్ గా మనకు రెడ్ కొంచెం సాటిన్ ఫినిషింగ్ లో వచ్చేసింది పళ్ళు వచ్చేసి జరీ ఫినిషింగ్ లో వచ్చేసింది మొత్తం కూడా బాగుంది మేడం ఈ ఇక్కడ డిజైన్ వచ్చేసి రిపీట్ ఉండదు మేడం ఇక్కడ ఇది ఇట్లా వచ్చింది కదా ఇదే కంటిన్యూగా రిపీట్ లేకుండా ఉంటుంది చీర మొత్తం అవునా సో శారీలో ఇక్కత డిజైన్ ఏదైతే చూస్తున్నామో అది మనకు రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అది ప్రత్యేకత అది గమనించాలి మనం ఇక్కత అనగానే ర్యాండమ్గా డిజైన్ ఉంటుంది అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే డిజైన్
అది త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ సో స్టార్టింగ్ రేంజ్ మనకు ఏ రేంజ్లో కావాలన్నా దొరుకుతుంది ట్వంటీ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ బట్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా శారీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎవరికైతే డిఫరెంట్గా జా కావాలనుకుంటారు డిఫరెంట్ హ్యాండ్లూమ్స్ కావాలనుకుంటారు హ్యాండ్మేడ్ శారీస్ కావాలనుకుంటారు పట్టులోనే క్విక్ శారీస్ కావాలి ఇక్కడ శారీస్ కావాలనుకుంటారు వాళ్ళకు పర్ఫెక్ట్ డెస్టినేషన్ సో మరి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ శారీస్ని మీ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి చెండూరు గ్రామాన్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అసలు ట్విక్కత్లో ఎన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి ట్విక్కత్కి అసలు ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి మాకు ఆ డౌట్స్ అనేవి కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లారిటీగా వచ్చేసింది ఆ డౌట్స్ అన్నిటికీ కూడా అది మాత్రమే కాకుండా హ్యాండ్లూమ్స్ వీవింగ్ అనేది కూడా మాకు బాగా తెలిసింది ఎన్ని రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి కంప్లీట్ మ్యాన్ పవర్ అయితే ఉండాలి ఖచ్చితంగా మాన్యువలీ చేయాలి ఏదైనా కూడా మెషిన్తో మ్యాక్సిమం ఏ చేసే వీలు లేదు కలరింగ్తో పాటు డైంగ్తో పాటు డ్రయింగ్ కూడా చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ సో మచ్ట్విక్కత్ శారీస్ లో ఎన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయో బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ తో పాటు బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మరి ఈ శారీస్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటాయి మరి ఈ శారీస్ మీ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు కూడా తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నల్గొండ జిల్లా చండూరు గ్రామాన్ని ఇది ఈనాటి మన ట్విక్కత్ శారీస్ స్పెషల్ షో మరొక వండర్ఫుల్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు